大家好，我是你们的老朋友阿祖，欢迎再次收看史前柱节目。《侏罗纪世界三》正在全球热映，之所以它被称为科幻电影，就是因为其中的故事情节都发生在人类的幻想中。但也许再过几年，电影中的情节就不再是幻想了。最近有一家美国公司就声称，最多六年之后，猛犸象将重新回到这个世界。这家发出疯狂言论的公司叫做庞大 （Colossal）， 是美国一家生物科学和遗传学公司。根据公司发言人的说法，他们已经筹到了一千五百万美元，将在六年之内以杂交的方式复活猛犸象。猛犸象是一种无论是大人还是小孩都很熟悉的一种史前动物，大家也经常可以在电影动画中看到这种动物的身影。真实的猛犸象存活于五百万年至三千七百年前。它跟现代大象的关系密切，基因有 99.4% 相同，大概这也是复活猛犸象的重要条件。但在大约500多万年前，这两种动物的祖先走上了不同的进化道路。猛犸象曾经与早期人类共存，早期人类以猛犸象为食，还用猛犸象的骨头和象牙制作武器和工艺品。在气候变化和我们祖先共同努力之下。这种动物最终在公元前一千七百年前正式灭绝。所以，美国公司为什么要复活这种动物呢？难道真的是要开《侏罗纪公园》展览卖门票吗？事实上，根据这家公司的说法，复活猛犸象可以遏制气候变暖，拯救地球。是的，你没听错，拯救地球。公司发言人表示，他们说的复活猛犸象有点像个噱头，他们其实是要制造一种耐寒的大象。但这种大象的行为、外观甚至功能都非常像猛犸象。这种杂交象可以在负四十度的环境下生存，可以像猛犸象一样撞倒树木。这些猛犸象将被投入北极繁衍生息，为气候变化做出贡献。大家也知道，在北极的冻土中储存有大量的甲烷气体，单就导致全球变暖的能力来说，这些甲烷比等量的二氧化碳要严重三十倍。所以，这跟猛犸象有什么关系呢？当猛犸象在北极生存的时候，它们会撞倒北极的树木，树木倒了之后，地上的小草和苔藓就能更好的吸收阳光，生长得更加茂盛。这些草和苔藓能够比树木更好的反射阳光，这样就可以减缓北极冻土的融化，更好的保存甲烷气体。另外，这些猛犸象在生活中能够夯实脚下的雪，可以更好的保存地面温度。在知道复活猛犸象的意义之后。科学家们又将如何复活猛犸象，或者说制造出一种跟猛犸象相似的动物呢？在过去这些年里，俄罗斯和北极的冻土地区经常可以挖掘出猛犸象的尸体。这两片地区就像个天然的冰箱，保证了几千年过去，猛犸象的尸体仍然完好无损。因此，科学家可以提取猛犸象的 DNA， 再跟现代亚洲象的基因进行比较。确定猛犸象 DNA 中负责适应寒冷气候的部分，比如毛发、绝缘层脂肪和耐寒血液。随后，他们再把这些有用的遗传物质添加到亚洲象的干细胞中，再通过大象代孕或者人造子宫制造出一种新的大象。科学家表示，他们的目标不仅是带回猛犸象，还希望能够让猛犸象可持续发展，也就是跟现代大象交配。所以，科学家们正在认真地考虑给猛犸象剃毛。让他们能够融入亚洲象群。不过，即使猛犸象重新复活，但一些专家还是怀疑他们是否真的有助于改善环境，因为这个计划所需要的猛犸象实在太多了，可能涉及到数十万只猛犸象。然而，每只猛犸象需要二十二个月的时间孕育，三十年才能成熟。北极冻土可能坚持不到那个时候。关于猛犸象，除了这个复活计划之外，其实江湖上还有一起关于它的传说。古有秦始皇派徐福寻仙药，唐太宗刻丹药，今有俄罗斯科学家给自己注射万年古菌。为了长生不老，人类真是拼了。布罗奇科夫是个讲话轻声细语、笑容含蓄的老教授，也是莫斯科国立大学永冻土学系的主任。你在街上碰到他，肯定想不到他是个疯狂科学家。
。如果五十年后世界爆发丧尸危机，也许零号病人就是他。二零零九年，雅库茨克。在北部西伯利亚的一个叫猛犸山的地点，人们发现了一头被深埋的猛犸象。布罗奇科夫在其头部发现了一种过了三百五十万年仍然存活至今的古菌，他瞬间不淡定了，从此走上了研究这种永生不死的细菌的道路。布罗奇科夫把古菌命名为芽孢杆菌 F。接下来数年，他将其感染给作物，发现作物长得更高了。他很快开始动物实验，将古菌注射到果蝇身上。还注射给一只年老的雌性白鼠，结果白鼠非但没进入衰老期，寿终正寝，反而恢复青春，甚至还怀孕了。在做了大量动物实验后，布罗奇科夫觉得这玩意儿好像没什么副作用，可能是找不到实验对象，耽误人类科学进展，也可能是五十多岁了干不动科研了。二零一三年，他将芽孢杆菌 F 给自己注射了。是的，两年过去了，布罗奇科夫竟然没死。别人采访他，他就说感觉自己状态不错。不仅写论文更有活力，而且两年没感冒了，这可能是他本人的错觉，类似安慰剂效应。但他确实没死的事实也感染了不少人。这不，四十五岁的德国演员马鲁什日渐衰老。过去二十年里，他在医美上花了三万六千八百英镑，但是毕竟治标不治本。读到这位疯狂科学家的消息后，他觉得自己的人生重见光明。2017年，他从慕尼黑来到布罗奇科夫的实验室，表示愿意充当芽孢杆菌 F 的实验品。布罗奇科夫不认为他拥有此等为科学献身的觉悟，劝他还是回去好好想一想，细菌感染是会有休克的风险的，会危及他的生命。但在马鲁什的坚持下，布洛奇科夫还是为他注射了芽孢杆菌 F， 并表示效果非常棒。不管他的话有多少水分，至少他现在还活着。布洛奇科夫很早就对芽孢杆菌 F 进行了 DNA 测序，但对猛犸象这种古老的生物仍知之甚少。雅库茨克的居民似乎普遍很长寿，他觉得这和居民的供水系统中混入了古菌有关。他的猜测其实也不甚准确，毕竟很久之前人们就发现，寒冷的环境似乎会延长人的寿命，降低新陈代谢。不论是人体冷冻，还是在一月均温负 38.6 度的雅库茨克生活。不过，在他和其他科学家的启发下，人们发现了更多永生不死的古菌。二零二零年七月的一期《自然通讯》发表了一篇文章，人们在实验室培育了来自南太平洋深海沉淀物的细菌。这些细菌有一亿岁了，之前一直处在休眠状态，或者以人类观测不出来的速度生长繁衍，但它们竟然活了。这类古菌中的百分之九十九。在养分充足的条件下，会迅速活过来，只需六十八天就能增值到当初数量的一万倍。这些古菌曾和翼龙呼吸同一种空气。今天，白垩纪的恐龙进入了博物馆，白垩纪的细菌睡醒了还能生孩子。至于这些古菌是不是长生不老药，先等布洛奇科夫活到两百岁再说吧。如果那一天真的来临，他的冻土注射剂将成为世界上最抢手的商品。奥巴马曾宣布不允许将克隆技术用于人体，他的话奏效了，但没有任何政体能阻止长生不老药在黑市上的猖獗。古菌长生不老是被基因挟持，想要等到环境变好后繁衍后代，传递基因。那么古今往来的人类如此执着于长生不老，又是出于什么原因呢？想要更多的东西，想体验更多的人生的意义，想知道更多世界的秘密，这恐怕是一个生命挣脱出基因的控制。进入智能生物的范畴后，永远都不能放弃的欲望。好了，今天的影片到这里就结束了。大家可以在视频下方留言，分享自己对猛犸象这件事的看法。如果您喜欢阿祖的影片，就动动手指点下订阅吧，分享有趣的动物知识。阿祖是认真的。那我们下期节目再见。